Amis de la plume et du papier, bonjour. Le gouvernement était en conclave extraordinaire ce mardi et aussi longtemps qu'il a duré, les décisions sont tombées. Elles sont aussi diverses que variées, les décisions prises. Le quotidien maison pluriel au regard de l'urgence de l'or publié en manchette ce matin. Conseil extraordinaire des ministres au sujet du coronavirus, le gouvernement prend 11 nouvelles mesures. Le quotidien Nouvelle Expression parle également des 11 mesures du gouvernement Talon et détaille que trois expatriés sont mis en isolement et que les contrevenants seront poursuivis. L'opinion aujourd'hui constate à travers ces mesures que le Bénin est déterminé à lutter contre la propagation du virus. Pour le Béninois libéré, ces grandes décisions sont les 11 dispositions rigoureuses et très efficaces qui démontrent que le gouvernement a pris la mesure de la situation. L'événement précis de Gérard Agoyon parle de 11 mesures drastiques et met un point d'honneur sur la suspension de toutes les manifestations. Le potentiel quant à lui parle du tour de vis de talon et renseigne que 10 milliards sont déjà mobilisés pour la riposte, tout en publiant aussi les 11 décisions du gouvernement. Mon confrère du quotidien le matin estime que la mesure forte est la suspension de toutes les manifestations à caractère sportif, culturel, religieux, politique et festif. Il est aussi recommandé aux personnes éplorer de limiter au strict minimum les obsèques de l'ordre de fin ou de les différer détails mon confrère. L'intégralité des 11 mesures est publiée dans les journaux cités ce matin. Si Matin Libre n'est pas intéressé par les décisions, le journal constate tout de même que le TOFA n'a pas vu venir le coronavirus. L'invite du maire intérimaire de Cotonou, Isidon Yolonfo, pour prévenir l'épidémie, est à lire dans les colonnes du journal. Ce matin, nous avons aussi les communales. Et c'est Matin Libre qui s'interroge sur la chance des maires transfuges. Quelle chance pour les maires transfuges s'interroge en manchette le journal. En tout cas, la relève info en entendant la réponse à l'interrogation estime que Luc a trop est l'oiseau rare pour Cotonou. Un savoir-faire pour enfin combler les attentes des Cotonois publie le journal. À propos des communales, le chef de l'État a échangé avec la Sénat. L'information est aussi à la une de nouvelles expressions ce matin. Et c'est à pluriel de détailler qu'en réalité c'est pour s'imprégner des difficultés de la Sénat. Une autre interrogation donc ce matin. Pourquoi FCBE, l'El Mukwe, était seul à la Sénat dans le cadre des communales S'interroge encore matin libre. Les quatre vérités semblent avoir la vérité et parlent de supposé tripatouillage dans la confession de la liste de candidatures des FCBE et se demande si le bureau Mukwe va prendre des dispositions contre Atchad et les rebelles. Le Béninois a libéré, renchérit que Atchad joue contre le parti et conclure que Mukwe est serein. En attendant, il y a un doute sur la participation effective des huit partis enregistrés, informe ce matin l'opinion aujourd'hui. Ce qui est sûr, le fichier électoral n'est pas prêt publie ce matin les quatre vérités. Sur les huit parties, quatre ont pu acheminer leur récépissé au cos Lépide afin de lui permettre de réaliser les derniers réglages, selon Jérémy Adomaou à la une du journal. Pour finir ce matin, le soleil photovoltaïque à la conquête des contrées enseigne le clairon. Pendant ce temps, le groupe Serco a investi plus de 7 milliards de francs CFA pour former 100 000 jeunes en intelligence artificielle. L'information est livrée par les quatre vérités de ce jour. Mesdames, Monsieur ce sera tout pour la revue de presse de ce matin. Prochain rendez-vous demain pour un autre numéro. Mais retenez simplement que le lavage des mains reste l'une des meilleures mesures de prévention contre le coronavirus.